കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ തേർഡ് സെമിസ്റ്റർ ബി എ കാർഡിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ഫെർട്ടിലൈസം ഡീസെൻ്റലൈസേഷൻ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ അതൊരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓവർവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇതിൽ അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസത്തെ കുറിച്ചിട്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ നീതി ആയോഗ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് കൗൺസിൽ എന്താണ് കോമ്പോസിഷൻ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ത് രണ്ടാമത്തെ മുറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചായത്തി രാജ് സിസ്റ്റം ഇൻ കേരള അതായത് പോലെ സെവൻറ്റി തേർഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ പീപ്പിൾസ് പ്ലാനിങ് പ്രോഗ്രാം എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് റിസർവേഷൻ ഇൻ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം ാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു അമെൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതുപോലെ മേജർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ്സ് വിൻ ദി സ്പെഷ്യൽ റഫറൻസ് ടു വൺ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് സീറോ വൺ അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ്സ് അത് ഏതൊക്കെയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പഠിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർട്ടി സിസ്റ്റം അതുപോലെ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് എമേർജിങ് ട്രെൻഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മേജർ നാഷണൽ ആൻഡ് റീജണൽ പൊളിറ്റി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് അതുപോലെ റീജണലിസം എന്താണ് ട്രെഡ്സ് ഓർ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഓർ ഡെമോക്രസി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മുൻപ് അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും കുറച്ച് പോയിൻസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് അതായത് റിലീജിയസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആൻഡ് സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ ആകെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളാണുള്ളൂ അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലൊക്കെ തന്നെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള സബ്ജക്റ്റാണെന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് ഔട്ട്സ്റ